biraz minik çocuklarımızın yani bir dört yaş arasındaki çocuklarımızın su güvenliği konusunu ele alalım istiyorum. Tabi burada bir numaralı işimiz boğulmalarını önlemek. Bir numaralı işimiz bu. O nedenle e, bu konuya girerken ben onların neden suyu sevdiklerini anlatmaya çalışırken esasında onlarla o kadar fikir birliği içindeyim ki çünkü ben de su delisiyim. Belki biliyorsunuz ben e, açık su yüzme yarışlarına katılıyorum. O nedenle her su gördüğüm yerde de ben de onlar gibi aynen suyu atlamak istiyorum. E, o nedenle onların bu içgüdüsel olarak suya gitmelerine, su birikintilerine gitmelerine, ne bileyim evde ev havuzunuz varsa onun içine dalmak istemelerini, süs havuzunuz varsa onun içine girmek istemelerini, temizlik kovanız doluysa ona kafalarını sokmak istemelerini, banyodaki suyun içine girmek istemelerini ben çok iyi anlıyorum. O kadar değil ama ben de her su birikintisi gördüğümde ama şunun içine girsem diye içimden geçiriyorum. Ee, şimdi bir defa bazı önlemler mutlaka almamız gerekiyor. Ufak çocuklar gerçekten merak ettikleri için, ferahlamak istedikleri için, suda olmaktan hoşlandıkları için, ferahladıkları için hep sulara gitmek istiyorlar. O zaman bu durumda biz onlarla dirsek teması yani resmen cilt cilde değerek temas halinde olmalıyız su kenarındayken. Su kenarındayken özellikle yüksek sular varsa, mesela evde 10 santimlik bir su, ke- su birikintisi şöyle bir havuza doldurduysanız o zaman o kadar dirsek teması değil, ancak şöyle bir derin havuz kenarındaysanız veya bir göl kenarında, ırmak kenarında, e, nehir kenarındaysanız, derin suların yanındaysanız mutlaka ve mutlaka dirsek temasında olmalısınız. Ben yine burada oğlumdan bahsedeceğim. Hep de benim bu oğlumla bir hikayem var değil mi? Bu oğlumla olan hikaye de şu. 5 yaşına kadar benim oğlum hep böyle sığ denizlerde yüzdü, dalgalarla boğuştu. Sonra bir gün havuz kenarında yanımda otururken ben onun yüzme bildiğini sanarken havuzun içine düşüyor. Ve onu gözlemleyen birileri havuzun dibinden onu çıkartıyor. Burada söylemek istediğim şey... Bir dört yaş arasındaki çocuklar düştükleri zaman boğulma risklerinin yüksek olmasının nedeni suyun içinde çırpınmayı bilmeyerek derine kolaylıkla inmeleri ve bizim de o nedenle çok hızlı bir şekilde gözümüzün önünden yok olmaları mümkün. O zaman ne yapacağız? Mutlaka bir de su gözlemcisi koyacağız çocuklarımız suyun kenarındayken. Bizim birimize diyeceğiz ki sen şu anda işte Ela'ya bakıyorsun diyeceğiz ve gözümüzü ondan kesinlikle ayırmayacağız. Aynen cildimizi ayırmadığımız gibi o kadar dikkatli olacağız. Yine böyle derin suların kenarında, ırmaklarda, göllerde eğer bir piknik yapıyorsak veya e, denize giriyorsak o zaman mutlaka onları kollukla dolaştıracağız. Onlara başka bir alternatiflerin olmadığını çok küçük yaştan itibaren ama mutlaka öğretelim. Bu işler çok çok tehlikeli işler. Siz de diyeceksiniz ki aman doktor hanım bize siz hep tehlikeleri söylüyorsunuz. Neden? Çünkü bizler çocuk hekimleri olarak acil servislerdeki çalışmalarımızla, aldığımız telefonlarla sürekli bir takım çocuk acil olaylarını dinliyoruz. Ve bunların başında da ne geliyor biliyor musunuz? Ee, bir numaralı en tehlikeli bir dört yaş arası çocuk kazası ve en ölümcül çocuk kazası boğulmalar. O nedenle ben bu videonun çok değerli olduğuna inanıyorum. Tabi bu arada çocuklarımızı bir dört yaşı suya sokarken e, dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de suyun temiz olması. Özellikle çok durağan sulara çocuklarımızı sokmayacağız. Çok kalabalık olduğu günlerde de pek sulara sokmamakta fayda var. Çünkü çocuklarımız bu yaşlardayken ferahlamak için oradaki suları içmek istiyorlar ve yaz ishallerinin önemli nedenlerinden bir tanesi de bu oluyor. Şimdi gelin biraz daha şu havuz işinden bahsedelim. Bir defa öncelikle şu çocuk havuzundan bahsedeyim sizlere. Bu çocuk havuzunu diyelim siz doldurdunuz, çocuğunuz havuza girsin diye ve eğlendi, girdi. Yaklaşık 10-15 santimden daha yüksek tutmamanızda fayda var su yüksekliğini her zaman. 
Ve işi bittiği zaman havuzunuzun içi su dolu bir şekilde ortalıkta bırakmıyorsunuz. Çünkü çocuğunuz tekrar geri dönerek bu suyun içine girer ve sizin haberiniz olmayabilir. Siz havuz işini bitirdik diye düşünürken o bitirmemiş olabilir kafasında. O nedenle suyu döküyoruz ve böyle dik olacak bir şekilde bir yere yaslayarak bırakıyoruz ki akşam yağmur yağarsa, içi tekrar su dolarsa bu bir tek tehlike unsuru arz etmesin. Peki şimdi bu havuz değil de şimdi biraz daha ciddi bir konu yani büyük havuzlarından bahsedelim. Şimdi gelin bakalım bu havuzu nasıl görüyoruz? Biz bir e, çocuk güvenliğini düşünen kişiler olarak ne düşünüyoruz? Bu havuzun kenarında gördüğünüz gibi herhangi bir e, çit yok. Güvenlik çiti konmamış bir havuz her zaman için çocuklarımız için ciddi bir tehlikedir. Peki nasıl bir çit koyalım? E, bunun mutlaka çitin yerden tespitli olması gerekiyor ki altından sıvışılması. İki, yüksekliğinin iyice yüksek olması gerekiyor. Yaklaşık bir, bir 120 santimin üzerine çıkmış olması gerekiyor ki çocuğumuz kolaylıkla üzerinden atlayamasın. Koyduğumuz çit aralıklarına da dikkat edeceğiz ki ayağını, kafasını sokamasın. Bu çit aralıkları da yaklaşık 10 santimden daha fazla olmayacak. Dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de alt katlara tespit çitleri koymamak. Çünkü bu tespit, yatay koyduğumuz tespit çitleri de çocuğumuzun bir tırmanması için bir şey sağlar, olanak sağlar ve yine odun üzerinden, çitin üzerinden içeri girme tehlikesi olabilir. Peki o zaman nasıl çevreleyeceğiz derseniz, çepe çevre, yani her kenarının kapalı olması gerekiyor havuzların. Ve de havuza girişin ve kontrollü olabilmesi için, Kapısının görebildiğimiz bir yerde olması gerekiyor ve kapısının dışarıya doğru açılan yaylı bir kilidin yaylı bir e, menteşesinin olması gerekiyor ve kilidinin de e, tek yönde tık diye kapanıp bir daha kolaylıkla açılamayan bir kilit olması gerekiyor. Yine kilit yüksekliği de çok önemli. Onu da çitin en yüksek tarafına koymakta fayda var. Başka bir alternatif de kilidi içeriye koymak ve bir erişkinin boyu yüksekliğinde ancak açılabilir bir kilit koymak da olabiliyor. İşte bütün bu önlemleri alırsak çocuklarımız da su kenarında rahat edebiliriz. Ben su delisiyim, onlar da su delisi ama başlarına kötü bir şey gelmesin. Bu arada bir de ağlar var veya işte motorlu havuz kapatıcıları var. Onlara da dikkat edelim. Onlar tam güvenli değil. Onlar yırtılabiliyor, bozulabiliyor, kenarları açılabiliyor. E, güneşten de e, bazen delikler açılıyor üzerinde. O nedenle kesinlikle örtüler, havuz örtüleri çocuklu bir ev için veya çocuklu bir site için veya büyük bir e, işte e, havuzlu bir otel için bir güvenlik olmuyor. Mutlaka ve mutlaka havuzun etrafında çepeçevre güvenli bir çit olması gerekiyor.